kupitia huu mradi naenda kuwa milionea. Kwa sababu hii maragu wangu ikifanya vizuri hata nipate tu 8 tons. Hiyo nitakuwa nimetengeneza almost 880,000. Ambapo nitakuwa naelekea hiyo million ambayo ni ndoto yangu kwa maisha yangu saa hii. Sasa kwa hivyo na shukuru FTMA. Hakika tangia ningia katika huu mradi wa FTMA ni maona mabadiliko katika maisha yangu. Wakulima wangu sayo wanajivunia, wakiniona wameona soko. Kwa majina naitwa Grace Kaka Okelo, mimi ni FC Busia County, Bunyala Sub County, Mumbaya Village. Kabla sija ungana na FTMA, nilikuanga kama fama leader. Tulikuwa tunalima mtama, tunalima maindi, tunalima maharagu. Na hii yote tulikuwa tunalima lakini hatukuwa na soko. Wakati FTMA ilikuja, walinipata kama nimelima mtama wa Bruali. Na mimi ndio nilikuwa mkulima peke yangu ambayo nilikuwa nimelima huo mtama hapa Bunyala North. Na walikuwa natembea, wakanipata niko na mtama kwa nyumba, nimekaa 3 months haijachukuliwa. Walipopata hiyo mtama wakachukua wakanunua wakanilipa 39,340. Sasa baada ya hapo nikajua kwamba pia mtama iko na pesa. Sasa pia nikaanza kutafuta wakulima wenzangu. Tukakuja pamoja, tukaanza kulima mtama. Tumelima mtama karibu miaka mitatu. Msimu huu wakulima wamejitokeza kwa wingi. Sogam. Ambapo imefanya vizuri. Kika najua kama nitapata tani kidogo. Na izaenda na 30 to 40 tons. Sasa kupitia hii FTMA hakika. Nilianza kufanya aggregation last year but one. Na nilianza na maindi. Nika source maindi 7.8 tons na true trade. Hapo tena nikaendelea the same year. Nikanunulia true trade tena mtama 9.8 tons ambapo kila kilo alikuwa kichukua at 32 shillings. Nimeendelea nikachukuliwa na sidiko last year. Hakika niliweza ku, ku contract farmers nikalima na sidiko weather haikuwa mzuri niliweza kupata 6.8 tons of soya ambapo alikuwa anachukua soya kwa kilo ilikuwa 67 shillings. Nimeendelea msimu uliopita wa short rain tena nikalima tena mvua haikuwa mzuri tena nikapata 7.8 tons nikafanya nini nikauzia sidiko Nimeendelea tukaendelea tena sidiko akaleta mbegu ya maragu inaitwa nyota nikaweza kupata 2.3 tons of beans kwa msimu huu tumepanda 52 acres kama nitatoa tani kidogo i think itakuwa 30 tons. Kwa zimaragu imefanya vizuri. Sasa kwa hivyo na shukuru FTMA. Hakika tangia ningia katika huu mradi wa FTMA ni maona mabadiliko katika maisha yangu. Wakulima wangu sayo wanajivunia. Wakiniona wameona soko. Kupitia FTMA kuna, kuna kampuni naitwa Sidiko. Na kuna, kuna sales person ya naitwa Timothy. Hakika Timothy ametu introduce kwa vitu zingine kuna nyanya huwa tunatoa seedlings kitale ambazo ziko tayari we kazi yako ni kutayarisha shamba na kuja kupanda. Ambapo hizo seedlings hakika huwa zinazaa vizuri na tena zingine ni resistant kwa bacterial weeds na zingine hata resistant kwa drought. Sasa ni nashukuru huu mradi wa FTMA hakika mali wa menitoa ni mbali sana. Kwa huu msimu mimi mwenyewe nimepanda mimi mwenyewe kama FSC nimepanda mtama ekari tano, nimepanda wimbi, ekari mbili, nimepanda maindi, ekari tatu, nimepanda maragwe, ekari kumi. Ambapo ninajua huu hum, msimu kiisha, hakika at least nitakuwa na kitu cha kufanya kwa maisha yangu. Na najua kwamba huu msimu kiisha vizuri na tena ningio kwa msimu ujao. Kupitia huu mradi naenda kuwa milionea. Kwa sababu hii maragwe wangu kifanya vizuri hata nipate tu eight tons. Iyo nitakuwa nimetengeneza almost eight hundred and eighty thousand ambapo nitakuwa naelekea hiyo million ambayo ni ndoto yangu kwa maisha yangu saa hii. Na shukuru FTMA hata wamefanya nimefungua kupitia FTMA nimepatana na partners kama wa Kefis, wa Sidiko waliweza kunisaidia nikapata barua ya Kefis, nikapata hata mambo mengi hakika nimeweza hata kufungua Agrovet ambayo hiyo Agrovet yangu sasa iko na vitu ambavyo ni almost 220,000. Na hiyo yote imekuwa kutokana na FTMA. Huyu uh, Farmer Service Center amejaribu kutuinua kabisa katika eh, ruambua nzima ni seme budalange at large kwa mambo ya ukulima. Kwa hivyo eh, wakati mwingine tulikuwa tukichukua mbegu kutoka mbali 
lakini tangu ni juu ya kwamba sasa ye ndikuwa analeta hapa karibu na niko karibu na ye ameleta na napata e, beinafu kwake na tena anatuwezesha kukulima tuwe na ujasiri sana wa ukulima tangu alete hizi matrakta yenye kuwa ana connect uh, na hao watu wa kulima uh, be yao iko chini kabisa na tena ime kumezeshwa kulima kwa muda yani mahali pakubwa kuliko vile tulikuwa tunalimiwa na hii ingine kwa sababu ya bei ya ukulima some of the land in Kisumu Busia Bigori Homa would otherwise not have been put into good use because there's no river and if i need a tractor it's not available and when it's available it's after the rains so that was also a problem when the tractor shows up it's not when it's required and the farmer service center that we organized from our end was the model of FTM is to get a rural entrepreneur who organizes farmers, aggregates the band and links it to the private sector for fulfillment, started organizing acreages for fulfillment. Na upande wa mafunzo pia hawaja tuwacha. Sasa kama upande wa rutuba udongo, sisi hapa bunyala tulikuwa tunamini ya kwamba mashamba yetu kona rutuba ya kutosha. Lakini kupitia mafunzo FTMA, walituletea kampuni ya Cropnut wakatufunza. Hakika hata kuna wakulima baadhi ya wakulima wamekuja. Niko na mkulima wangu mkubwa hapa anaitwa Hama Nyogula. Tulieza kumpimia shamba na akajua pia yeye alikuwa anaamini kwamba shamba lake liko na rutuba ya kutosha. Lakini wakati wamepima shamba lake akasema eh kumbe hii shamba kuna vitu ambavyo vinaosekana. Hakika kwa saa hii amefanya na shamba lake litanawiri vizuri na hata pia mimi kama mkulima mimi upande wangu nilikuwa nafikiria hapa bunyala unaweza panda maragwe bila chochote na ukavuna vizuri lakini kupitia hiyo nini kupitia hiyo mafunzo ya crop nut hakika nilieza kupima shamba langu na wakanipatia mawaidha jinsi ninavyostahili kufanya nini kutunza lile shamba na kulima mpaka sahi hakika nimepanda maragwe kwa hilo shamba na hilo shamba limefanya vizuri sana Na hata nadhani kwa hiyo kari moja ambayo nilifanya soil testing nitapata almost 1.1 ton ya maharagwe. Maharagwe yamefanya vizuri sana. Upande mwingine hii weed inaitwa striga weed. Hakika hiyo ilikuwa imefinyilia mashamba yetu mengi. Lakini wakati FTM wamekuja pamoja na kampuni inaitwa Toothpick Company wametusaidia wametuletea dawa ambayo inaitwa kichawi kile. Hakika tumepanda nayo mahindi na ukiangalia hiyo mahindi sasa utafikiria imepakwa mafuta. Sasa na shukuru mradi wa FTMA hakika umetusaidia na waendelee kusimama nasi waendelee kutusaidia